वेलकम बैक दोस्तों क्या हाल है आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे तो गई आज का टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब कि इसके ऊपर पूरी की पूरी सालार फिल्म बेस कर रही है और ये कल पूरे दिन से भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड हुआ पड़ा है आप में से बहुत से भाई लोगों को पता भी होगा यानी कि देश मतलब क्या सालार भाई साहब युगराम का रीमेक है यस yes. अब जिन भाइयों को तो योग्राम का नहीं पता मैं इवन के इसका नाम भी सही प्रोनाउंस कर रहा हूं या नहीं ये आप लोगों ने मुझे बताना है जिन लोगों को पता है जिनको नहीं पता उन्हें मैं इसकी डिटेल देने वाला हूं अब कुछ लोग तो सबसे पहले सुन के शॉक्ट हो गए होंगे कि सालार रीमेक है ये क्या है तो भाई थोड़ा वेट करो एक दफा कंप्लीट हम डिटेल से देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है मार्केट के अंदर यस एनालिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इससे पहले कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल दू उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं तो आइए जानते हैं तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं आपको यूग्राम को बताऊंगा यार ये सबसे पहले मैं इसका नाम प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं या नहीं ये आपने मुझे बता देना है क्योंकि मैंने ये फिल्म नहीं देख रखी तो मैं आपको बता चलू 2014 में योग्राम फिल्म आई थी और मजे की बात यह है ये फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील की ही है यस yes, मतलब कि प्रशांत नील की आई थिंक सो केजीएफ से पहले योग्राम फिल्म ही आई थी और ये एक हिट फिल्म थी ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई थर्ड क्लास फिल्म नहीं ये बहुत अच्छी और हिट फिल्म थी इसके रिव्यूज पॉजिटिव थे सुनाओ सीन ये हो रहा है बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई सालार योग्राम का रीमेक है सवाल सबसे पहले ये उठता है कि भाई वो लोग बोल ऐसा क्यों रहे हैं उनको किसने बताया कि भाई सालार युग्राम का रीमेक है यस बात है ना मतलब ऐसी ही तो बात नहीं होती याद रखिए इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होती है यस तो दैट्स वाई उन लोगों को कहीं से तो पता चला होगा ना कि भाई सालार युग्राम का अगर रीमेक है तो क्यों है तो कैसे है तो सीन सारा मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था गैस रवि बसूर जिन्होंने सालार के अंदर बीजीएम दिया है कि जीएफ का बीजीएम दिया है जो कि गैस मैं आपको बताऊं तो ये प्रशांत नील की टीम के मेंबर ही हैं यानी कि रवि बसूर साहब तो गैस रवि बसूर साहब से एक बार इंटरव्यू लिया गया था ये गैस काफी पुरानी बात है इतनी भी पुरानी नहीं है आप मान लें कि तीन चार या पांच छह महीने पुरानी बात है तो रवि बसूर से इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि भाई साहब क्या सालार रीमेक है युगराम का तो उन्होंने बोला कि भाई युगराम प्रशांत नील की फिल्म है और युगराम की जो कहानी होने वाली है सालार की भी वही कहानी है लेकिन देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई प्रशांत नील उस कहानी को कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने कैसे बनाते हैं ये रवि बसूर ने बोला बस तब से सब लोगों ने यही समझ लिया कि भाई साहब सालार योग्राम का ऑफिशियल रीमेक है और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स भी थी लाइक दिस ये अगर योग्राम की पिक्चर आप देखें तो ये उसी तरह से मतलब कि शूट की गई है या जिस तरह से सालार की है मतलब कि उनके हाथ में भी वही पट्टी है या क्या मैं उसको बोल सकता हूं निषाद प्रभास के हाथ में भी वही है ये सारी चीजें गई सब लोगों को कंफ्यूज कर रही थी कि हाँ भाई साहब सालार रीमेक है अब यहां पर रुकिए दूसरी साइड पे अभी गाइज एक प्रोड्यूसर्स का मतलब कि ये कल या परसों की बात है उनका भी एक इंटरव्यू आया जो सालार के प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर हैं उनका इंटरव्यू आया उनसे भी पूछा गया कि क्या सालार योग्राम का रीमेक है तो उन्होंने जो बोला जरा आप सुने लॉकडाउन टाइम टाइम शूट प्रशांत माड़ा अंतर वो प्रभास के सूट आगते अन्सत लकीली इमीडियेटली डेट सो दैट वाज लक इश्ट इमीडियेट या मुर्नाक पिचर आ इमीडियेटली पाप प्रभा सर अस्टू नीट नमेंगे डेट्स मार्च को फस्ट शेड्यूलू शूटिंग आई तो बेसिकली गई ये आई थिंक सो कनाडा लैंग्वेज है मुझे कनाडा नहीं आती लेकिन मुझे इतनी जरूर समझ आ गई कि ये बोल रहे हैं कि सालार इज अ न्यू फिल्म यूनिक फिल्म कोई रीमेक वगैरह बिल्कुल भी नहीं है सुनाओ अब इस पे मेरा क्या ओपिनियन है या फिर ये हो क्यों रहा है 
उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो सबसे पहले तो गई अगर तो सालार यानी कि सालार रीमेक है यूग्राम का तो मेरी नजर में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसकी रीजन भाई साहब यूग्राम किसकी फिल्म है प्रशांत नील की फिल्म है भाई और आज से पहले एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म को दू, दूसरी बार भी प्रोड्यूस किया है देखिए सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई साहब अभी जो संदीप रेड्डी वागा हैं जिनकी फिल्म आने वाली है एनिमल एनिमल से पहले उनकी कौन सी फिल्म थी कबीर सिंह कबीर सिंह भी रीमेक ही थी अर्जुन रेड्डी की आई थिंक सो अर्जुन रेड्डी किसकी फिल्म थी संदीप रेड्डी वांगा की मतलब कि संदीप रेड्डी वांगा ने ही अपनी साउथ की फिल्म को कन्वर्ट किया बॉलीवुड में और वो हिट हुई खुद देख रहे कबीर सिंह कितनी बड़ी हिट हुई है आज तक लोग उसके गाने सुनते हैं उसके सीन देखते हैं उसको भुला नहीं पाए भाई सब सैल्यूट करते हैं शाहिद कपूर की एक्टिंग को एक बात करो ना तो वो भी रीमेक थी छोड़िए गाइज अभी जवान के गाइज डायरेक्टर थे एटली एटली की एक फिल्म आई थी यार मुझे ना बोलिए जिसमें विजय थलापति पुलिस ऑफिसर होते हैं और साथ समंथा होती हैं बड़ा मजे का नाम था यार उसका अच्छा जो भी नाम था गज उसका रीमेक होने लगा है बॉलीवुड के अंदर जो कि करेंगे वरुण धवन तो क्या है एक ही डायरेक्टर अपनी फिल्म को दोबारा प्रोड्यूस करता है अब देखिए यहां पर सवाल यह होना चाहिए कि जब एक डायरेक्टर अपनी फिल्म को एक बार बना चुका है तो उसको क्या जरूरत है दूसरी बार बनाने की तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन होती है रीजन यह है कि डायरेक्टर को लगता है कि भाई उसकी जो फिल्म थी उसमें और भी बहुत कुछ था या उस फिल्म को अगर एक और वे से दिखाया जाए तो वो हिट हो सकती है या इस फिल्म का मैं अगर ये एक्टर होता तो यह ज्यादा अच्छी या इस फिल्म में अगर हम ये चीजें भी ऐड करके इसको दोबारा प्रोड्यूस करें तो अच्छा हो सकता है सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं अभी लेट सपोज लेट सपोज भाई देखिए सबसे पहले तो मैं मान ही नहीं सकता कि भाई सालार यूग्राम का रीमेक है लेकिन मैं पॉसिबिलिटी लेकर आना चाहता हूं कि लेट सपोज अगर सालार रीमेक भी है तो सबसे पहली चीज भाई साहब जिस फिल्म का रीमेक है वो फिल्म ही प्रशांत नील की है तो बात ही खत्म हो जाती है दूसरे नंबर पर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूग्राम फिल्म देखी है मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि अगर मैं बॉलीवुड की बात करता हूं नॉर्थ के अंदर तो नॉर्थ के अंदर 99 परसेंट लोगों को यूग, यूग्राम का पता भी नहीं होगा यस इवन कि कुछ लोग तो मे भी अभी नाम भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे यस लेकिन ये फिल्म हिट थी ये मैं आपको बता दू लेकिन टू में जब आपको पता है सैनमा नो डाउट बड़ा था लेकिन उतना भी बड़ा नहीं था और तब पैन इंडिया नाम की कोई चीज नहीं थी तो एक ही लैंग्वेज में फिल्म आके खत्म हो जाती थी सुनाओ मे बी प्रशांत नील को ऐसा फील हो कि यूग्राम की कहानी टॉप नोच जा सकती है मे बी मे बी प्रशांत नील देखिए उसको मास्टरमाइंड डायरेक्टर है वो बहुत चालाक बहुत तेज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर तो गाइस सालार खुद सोचे ना हमें ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर से भी यह पता चला है कि भाई सालार जो है वो गाइज यूनिवर्स का हिस्सा है नील यूनिवर्स का एक पार्ट है तो खुद सोचें कि नील यूनिवर्स का अगर ये पार्ट है तो यूग्राम तो नील यूनिवर्स के पार्ट की मूवी नहीं थी मतलब कि अगर तो ये लोग यूग्राम का रीमेक करने भी जा रहे हैं तो फिर भी उसको ये लोग अगर तो केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट करवाएंगे तो बहुत सारे चेंजिंग्स आ जाएंगे भाई क्या करते हो दूसरे नंबर पे यूग्राम की कहानी को अगर प्रशांत नील सालार की कहानी बनाते हैं लेकिन सालार में आपको क्या लगता है कि एक इतना बड़ा डायरेक्टर वो सारी चीजें उठा के कॉपी कर लेगा कभी भी नहीं उसको पता है कि उसने क्या करना है मतलब कि वो समथिंग यूनिक रखेगा यस वो बहुत यूनिक रखेगा समथिंग भी नहीं तो ये मुझे पर्सनली बता रहा हूं कि मुझे इस ये जो है ना क्या बोलते हैं रीमेक इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यूग्राम फिल्म भी प्रशांत नील की थी और अब प्रशांत नील को पता है कि यूग्राम मूवी में मैंने क्या मिस्टेक की थी उसमें और क्या ऐड हो सकता था वो और कैसे यूनिक हो सकती थी वही सारी चीजें अगर वो सालार में लाए और ऊपर से केजीएफ के साथ कनेक्ट करवा दे ऊपर से स्टार भी जो हो पर भास हो भाई टोटली यूनिक फिल्म ये बनेगी टोटली की टोटली यूनिक फिल्म और यहां पर मैं आपको अगर अंदर वाली बात बताऊ ना लिटरली कि भाई साहब ये इतना ज्यादा अभी आके देखिए ना भाई साहब ये जो सालार रीमेक है यूग्राम का ये न्यूज कोई अभी तो नहीं है तीन चार महीने पहले की न्यूज है अभी क्यों वायरल हो रही है सवाल है ना अभी सालार की न्यू रिलीज डेट आई है भाई साहब दो तीन दिन पहले और आज आके भाई साहब सालार रीमेक का यूग्राम का ये अभी क्यों वायरल हो रहा है जस्ट इस वजह से कि सालार की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम से कम हो
हो कुछ लोगों को मेरी ये बात समझ नहीं आई होगी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलू जब गाइस फिल्म के साथ ये टैग लगता है ना कि ये फिल्म तो रीमेक है समझ रहे हो ये फिल्म तो रीमेक है एटसेट्रा देन क्या होता है ऑडियंस वेट करती है उस फिल्म के रिव्यूज का तो उस फिल्म ने जहां पे डे वन में कमाना होता है दस करोड़ वो कमाती है पांच करोड़ ये इफेक्ट करता है उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे तो बस कुछ लोग ऐसे हैं वो लोग कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो बस इस चीज को करना चाहते हैं कि सालार की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो मतलब कि जान बूझ कर नेगेटिविटी फैला रहे हैं और यहां पर मैं उन लोगों को क्लियर कट बता दू लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा अगर आप लोग देखिए ये सिर्फ फिल्म को लेकर नहीं है ओवरऑल आप अपनी लाइफ में भी ये इंप्लीमेंट करके देख लेना कि अगर आप किसी का बुरा चाहोगे उसके साथ बुरा हो या ना हो आपके साथ जरूर होगा यस ये मतलब लिख करके ले लो ये ऐसा होता है अगर आप किसी के साथ बुरा करते नहीं हो बुरा करते नहीं हो बुरा जस्ट उसके बारे में सोचते हो उसका तो नहीं पता लेकिन आपके साथ जरूर होता है तो देखिए अब भी सब कुछ सालार के खिलाफ चल रहा है कि सालार ये सालार रीमेक एटसेट्रा लेकिन खुद सोचें कि भाई जस्ट अगर सालार में रॉकी भाई हो तो यू ग्राम के दर रह जाएगी कोई कहाँ चली जाएगी वो आप लोग सोच भी नहीं सकते और ये फिल्म कितनी बड़ी तबाही लाएगी भाई अनबिलीवेबल से क्रेज हो गया अनबिलीवेबल से रिकॉर्ड्स बनेंगे सो so गाइज कोई रीमेक नहीं है टोटली यूनिक स्टोरी है हाँ अगर प्रशांत नील ने यूग्राम नहीं बनाई होती यूग्राम के डायरेक्टर कोई और होते फिर मैं बोल सकता था कि यार दिस इज समथिंग रॉन्ग लेकिन प्रशांत नील की ही वो फिल्म है मे बी प्रशांत नील मिक्सचर करने चाह रहे हो मतलब कहानी थोड़ी बहुत उन्होंने यूग्राम से उठाई हो उसको कोनेक्ट करें के के साथ वो नील यूनिवर्स का पार्ट हो और मे बी उसमें रोकी बाई हो तो भाई ये यूनिक फिल्म है यार ये कहा से रीमेक हो गई बस या आजकल की जो नेगेटिविटी है ना वो इस फिल्म को थोड़ा बहुत डाउन कर रही है लेकिन मैं आपको बता दूं नहीं डाउन होने वाली भाई ये क्योंकि इसके जो अभी अनाउंसमेंट्स आने वाली है ना उफ आप लोग एक दफा पगला जाओगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स मिल रही हैं भाई बहुत बड़ी बड़ी तो खैर दोस्तों अभी तक ये इतना ही हो सबको वीडियो पसंद नहीं पसंद वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले थैंक्स फॉर वॉचिंग